পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফি জম্বিরি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এক ভাই প্রশ্ন করেছেন মনকে শান্ত বা স্থির করার উপায় কি আজ সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করব মনকে শান্ত বা স্থির করার বিষয়টি আসলে অনেক জটিল কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের হাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি পাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি মুখ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিন্তু মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে মনের অজুত অজুত বলতে মনের দেহ আমাদের হাতের অজুত হচ্ছে আরএফএল অজুত মানে মোটা অজুত যেটাকে ধরা ছোঁয়া যায় কিন্তু মনের অজুত সে আরএফএল অজুত নয় মনের অজুত হচ্ছে ওয়াহেদুল অজুত অর্থাৎ যেটাকে ধরা ছোঁয়া যায় না মাঝে মাঝে অনুভব করা যায় মনের অজুতের ব্যাপারে দু একজন বলেছেন যে এটা অজেবল অজুত অর্থাৎ ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না কল্পনা করা যায় না যে অজুতটা সেটার কথা বলেছেন তবে আমার জ্ঞান অনুযায়ী আমি আমার গুরুর কাছ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছি সফিবাদ বা আধ্যাত্মিকতা বা তালিম সম্পর্কে যতটুকু বুঝেছি সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে মনের অজুত হচ্ছে ওয়াহেদুল অজুত অর্থাৎ এটাকে ধরা ছোঁয়া যায় না ঠিকই কিন্তু অনুভব করা যায় কারণ আমরা মনের চঞ্চলতাকে অনুভব করতে পারি কিন্তু অজেবুল অজুতকে ধরা ছোঁয়া যায় না অনুমান কিছুই করা যায় না তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে এটা ওয়াহেদুল অজুতই মনে হয়েছে যেহেতু মনকে ধরা ছোঁয়া যায় না তাই এটা আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না যেমন আমরা বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না কারণ বাতাসকে ধরা ছোঁয়া যায় না জাস্ট হাতে লাগলো একটা অনুভব যে হ্যাঁ এখানে একটা বাতাস চলে গেছে কিন্তু আমরা সেগুলোকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি যেগুলোর অজুত মোটা অর্থাৎ বাতাসের চেয়ে যেগুলোর অজুত মোটা সেগুলো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি যেমন আমরা মাটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কোথাও মাটি ভেঙে গেলে সেটা কিছু দিয়ে আটকে রাখা যায় একটা বাউন্ডারি করে রাখা যায় অর্থাৎ সেটাকে একটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় পানিকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় কিন্তু বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না তো মন হচ্ছে সেরকম যে আমরা অন্য সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না কারণ মনের গতি অনেক বেশি যদি বলা হয় সবচেয়ে গতিশীল বস্তুটি কি দুনিয়া তো হয়তো বা বলা হয় যে আলোর গতি সবচেয়ে বেশি শুনেছি যে নতুন আরেকটা বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে আলোর চাইতো আরও গতিশীল তা আমি সেটা জানি না আমি যতটুকু জেনেছি তার আগ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে যে আলোর গতি সব চাইতে বেশি কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় দেখা যায় যে আলোর চেয়েও মনের গতি সবচেয়ে বেশি কারণ আপনি মনে এইমাত্র এখানে আছেন মুহূর্তের মধ্যে আপনি অনেক দূরে চলে যেতে পারেন অর্থাৎ আপনি যদি মঙ্গল গ্রহেও যান বা সূর্যের দেশেও যান অর্থাৎ যেতে পারেন তাহলে আপনি এক পলক আবার পৃথিবীতে মনের গতি এত বেশি যে আপনি ওখানে বসেই পৃথিবীতে চলে আসতে পারেন এক মুহূর্তে এটা হচ্ছে মনের গতি যে আপনি এখন একটি কাজ করছেন মুহূর্তে আপনি অন্য কোথাও চলে গেলেন ভাবনায় এটা হচ্ছে মনের গতি তো এত গতিশীল একটা বস্তু বলেন বা অন্য যাই বলেন সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা আসলে খুব কঠিন ঘোড়া যদি শান্তশিষ্ট হয় তাহলে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় বা দুর্বল হলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিন্তু যখন সে শক্তিশালী এবং খুব দ্রুত গতিতে ছোটে তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সময় কষ্ট হয়ে পড়ে তো মনও সেরকম পাগলা ঘোড়ার মতোই সে নানা দিকে ছুটতে চায় এখন মনকে শান্ত করার বিষয়ে আমি যতটুকু বুঝি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন মেডিটেশন ধ্যান বা অন্য অন্য বিষয় তো আছেই সে বিষয়টি একটু পরে আসছি আলোচনায় তো এখন যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা মনকে নিয়ন্ত্রণের একটা বিষয় হচ্ছে বা নিয়ন্ত্রণ বলতে এখানে শান্ত বা স্থির রাখার বিষয় মন কখন শান্ত হয় মন যেটা চায় সেটা হয়ে গেলে সে শান্ত হয় অর্থাৎ আপনার কিছু করতে মন চাচ্ছে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তখন যদি সেটা হয়ে যায় তাহলে মন শান্ত হয়ে গেল অর্থাৎ আপনার খুব ক্ষুধা লেগেছে এখন আপনি কিছু খেতে চান এই মুহূর্তে যদি আপনি খালি পেটে থাকেন তাহলে মন বারবার আপনাকে সেই দিকেই টানবে মন দৌড়াদৌড়ি করবে ক্ষুদার দিকেই যাবে খাবারের দিকেই আকৃষ্ট হবে যদি আপনি খাবারটা খান তাহলে আর সেটা আপনার হচ্ছে না অর্থাৎ মন তখন শান্ত আমরা অনেক সময় বলি পেটটা শান্ত হইছে আসলে পেট তো শান্ত হওয়ার বিষয় না সেটা হচ্ছে আপনার অনুভূতির ব্যাপার কারণ আপনি খালি পেটের ছিলেন ক্ষুধা লাগছে তাই সে শান্ত হয়েছে তার মানে এতক্ষণ কিন্তু পেট দৌড়দৌড়ি করতেছিল এরকম কিছু না অর্থাৎ অশান্ত ছিল তো মনের বিষয়টাও সেরকম যে মন যেটা চায় 
সেটা যদি আপনি করেন তাহলে সে শান্ত হয় আবার অনেক সময় আছে যে সেটা পাওয়ার পর সে আরও কিছু পেতে চায় কিন্তু সাময়িকভাবে কিন্তু সে শান্তই হয় আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা মনের যে চাওয়া পাওয়া সেটা যদি পূর্ণ হয় তাহলে আমাদের মন সেই সময়ের জন্য কিছুটা স্থির বা শান্ত থাকে তো প্রথম পরামর্শ থাকবে যদি বিষয় খুব সহজ হয় এবং সাধারণ হয় তাহলে মন যেটা চাচ্ছে সেটা যত দ্রুত সম্ভব সেটা করে ফেলা এটা মনকে শান্ত করার সহজ একটি পদ্ধতি যদি আপনার খুব ক্ষুধা লাগে তাহলে আপনি না খেয়ে থাকবেন না আপনার উচিত খুব দ্রুত খাওয়া কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না খেয়ে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার মন শুধুমাত্র খাবার এদিকে ছুটতে থাকবে আপনি লেখাপড়া করছেন সেদিকে মন যাবে না আপনি নামাজ পড়ছেন সেদিকে মন যাবে না আপনি অন্য কোনো কাজ করছেন সেদিকে মন যাবে না আপনি কোনো ধর্মীয় বিষয় আলোচনা করছেন তখন আপনার মন শুধুমাত্র ক্ষুধা বা খাবার এদিকে ছুটতে থাকবে যদি আপনি ধ্যানে বসেন সেক্ষেত্রে একই অবস্থা হবে মন আপনার ধ্যানে বা গুরুর প্রতি আকৃষ্ট হবে না মন শুধুমাত্র খাবার এদিকে যেতে থাকবে তো যেহেতু মন খাবার এদিকে যেতে চাচ্ছে খাবার খেতে চাচ্ছে তার সুস্বাদু খাবার বা অন্য যে কোনো বিষয় হোক এই ক্ষেত্রে সে খাবার এদিকে ছুটছে তো তাকে স্থির করার বা শান্ত করার খুব সহজ পদ্ধতি হচ্ছে আপনি খাবারটা খেয়ে নিন তাহলে আপনার মনটা ওই মুহূর্তের জন্য শান্ত হলো তখন আপনি স্থির হলেন আপনি যে কাজটা করতে ছিলেন বা করতে চাচ্ছেন সেটা খুব সহজভাবে করতে পারেন এখন যে কাজ সহজভাবে হবে সেটা আপনাকে সহজভাবেই করা উচিত সেটার জন্য ধ্যান করে মন স্থির করা এত কিছু করার দরকার নেই আমি বোঝাতে পারলাম কি না জানি না অর্থাৎ যে বিষয়গুলো সহজ আপনার মন চাচ্ছে এতে কোনো পাপ নেই এই ধরনের যত কাজ আছে মন যদি চায় উতলা হয়ে যায় অস্থির হয়ে যায় তাহলে তাকে শান্ত করুন সেটা করার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে আপনার ওই স্থির মানে মনকে নিয়ন্ত্রণের দরকার নেই বরং মনকে শান্ত করে দেওয়াই ভালো বিষয়টা হয়তো অনেকের কাছে খুব সাদা মাটা মনে হচ্ছে বা আমার কথাগুলোকে খুব নর্মাল মনে হচ্ছে কিন্তু একটু ভাবুন যদি আপনার কোনো শপিংয়ে বা কোথাও মার্কেটে কোথাও গিয়ে যদি আপনার কোনো কিছু ভালো লাগে আপনি যদি সেটা কিনতে না পারেন তাহলে দেখা যায় অনেক সময় আপনার মনে হয় আমার মনটা শান্তি হচ্ছে না সেটা কিনতে পারলে মনে হয় আমার শান্তি লাগতো মনে শান্তি নাই এটা পারলাম না ওইটা হইল না হ্যাঁ এটা কেন হইল এটা আমার ভিতরে নাই কেন এই যে যত বিষয় আছে তখনই কিন্তু মন অশান্ত হয়ে যায় অর্থাৎ মন এখন শান্ত নেই বা স্থির নেই তো যখন সেটা পেয়ে যাবে তখন সে শান্ত হয়ে যাবে তো বিষয় যেহেতু এত সহজ তাহলে তো আপনার এত কষ্ট করে কোনো বিষয় করার মানে কিছু নেই ধরুন আপনার ছোট একটি বাচ্চা আছে তো সে আপনার কাছে চকলেট চাইলো আর চকলেট খাওয়াটা হয়তো বা তার জন্য কোনো ক্ষতির কারণও না একটা চকলেটের দাম এক টাকা সেই রকম একটা চকলেট চাইলো এখন সে কান্না করতেছে আপনি চাইলে পারেন তাকে একটা চকলেট দিয়ে দিতে তাহলে সে শান্ত হয়ে যাবে এক্ষেত্রে আপনার উচিত তাকে একটা চকলেট দিয়ে শান্ত করা এখন আপনি যদি ভাবেন না আমি তাকে চকলেট দিব না বরং আমি তাকে অনেক কিছু বুঝাবো জ্ঞান দিব কীরকম যে বাবা চকলেট খায়ও না চকলেট খাওয়া ভালো না চকলেট খাইলে দাঁতের সমস্যা হয় পেটের সমস্যা হয় উমুক তুমুক এটা সেটা অপচয় অনেক কিছু আপনি তাকে এত জ্ঞানের কথা বলে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এখন বলেন এটা কি আপনার জন্য মূর্খামি হবে না কারণ যেখানে এক টাকা দিয়ে তাকে শান্ত করা যাচ্ছে সেখানে এত লেকচার দেওয়ার বা এত জ্ঞানের কথা বলার বা এত সাধনার তো কিছু নাই কিন্তু আপনি কখন তার উপর জোর খাটাবেন কখন তাকে শাসন করবেন যখন সে এমন কিছু চাচ্ছে যেটার পাওয়ার সে উপযুক্ত না বা সেটা ভালো না তখন আপনি তাকে বুঝাবেন প্রথমে তার কাজ হচ্ছে জ্ঞানের কথা বলে তাকে বুঝান যে বাবা এটা ভালো না এটা করে না ওইটা না এটা তোমার জন্য ক্ষতিকর এই সেই এই বিষয়গুলো আপনার করা উচিত তারপরে যদি সে না মানে তাহলে তাকে আরও শাসনের ব্যবস্থা করা উচিত সেরকমভাবে মনের বিষয়টাও তাই মন যদি ছোটা খাটো বিষয় নিয়ে উতলা হয় অশান্ত হয় তাহলে সেটা আপনি খুব সহজভাবে সমাধান করেন সেটা নিয়ে এত জ্ঞান বা এত সাধনা এত বসে থাকার দরকার নেই বিষয় যখন কঠিন বা এমন বিষয়ের প্রতি মন আকৃষ্ট তখন মনকে বোঝান জ্ঞান দ্বারা যখন সে বুঝতেছে না তখন তাকে শাস্তি দিন মনকে শান্ত করার যে সহজ পদ্ধতি যেটা আছে অর্থাৎ সহজ বিষয় সেটা বললাম এটাই করার চেষ্টা করবেন এক্ষেত্রে অন্য কোনো বিষয় ভাববেন না বা বেশি করতে যাবেন না সেক্ষেত্রে আপনার কোনো লাভ হবে না মন শান্ত হবে না শুধুমাত্র সময় নষ্ট হবে বা আমার মনে হয় না এটার কোনো প্রয়োজনতা আছে এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু যেটা যখন যে বিষয়টা সহজ সেটাকে সহজভাবেই নেন তারপরে কথা হচ্ছে যে আমি সাধনায় বসেছি আমার মন উতলা আমার মন এখানে বসতে চাচ্ছে না অন্যদিকে ছুটছে তারপর ভালো কাজে মন বসে না ভালো কাজ করতে ইচ্ছা করে না খারাপ কাজের প্রতি সে দৌড়াদৌড়ি করে এই বিষয়গুলি আছে তখন মনকে বুঝান জ্ঞান দ্বারা যে হ্যাঁ আপনি যখন একটা খারাপ কাজ করতে যান তখন আপনার প্রথমে সেটা মনে চায় খায়েশ সেটা নফস আপনাকে নফসে আম্মারার তাগিদের কারণে 
আপনার সেটা ওই আকৃষ্ট হন সেটার প্রতি তো যখনই আপনি হন তখন সেটা না করে আপনি স্থির হন এবং আপনার ভিতরে যে বিবেক রয়েছে জ্ঞান রয়েছে সেটার দ্বারা আপনি মনকে বুঝান যে না মন এটা করে না এটা ভালো না এটা ক্ষতি এটা পাপ যদি আপনি স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী হন তাহলে আপনার মন প্রথম অবস্থায় সেই কথাগুলো বুঝবে এবং সে পাপ থেকে বিরত থাকবে তারপর সাধনায় মন সহজেই যে স্থির হবে তা নয় কারণ আমাদের ভেতরে অনেক ময়লা আবর্জনা পড়ে রয়েছে অনেক কিছু জমা আছে আপনি চাইলেই হুট করে এটাকে পরিষ্কার করতে পারেন না অনেক সময় লাগবে এটাকে পরিষ্কার করতে চাইলেই ধ্যানে মন বসবে না দয়ালের প্রতি মন বসবে না ঠিক যেন ঘোলা পানির মতো যে পানিটা পরিষ্কার ছিল বাচ্চারা গিয়ে সেখানে গোসল করার কারণে পানিটা ঘোলা হয়ে গেল এখন আপনি সেখানে গোসল করতে গেলেন অবশ্যই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে সেই পানি পরিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত এটা শিওর যদি নতুনভাবে সেই পানিকে ঘোলাটে আপনি না করেন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার পাঁচ ঘন্টা পরে হলো সেই পুকুরের পানি বা সেই পানি পরিষ্কার হয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে অর্থাৎ আপনার মন যতটা নোংরা হওয়ার হয়েছে যতটা আবর্জনা আপনার ভেতরে আছে আছে এখন আপনি ভালো কাজের দ্বারা সেগুলোকে নষ্ট করার চেষ্টা করুন পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন মনের যে অথই একটা সাগর এত চিন্তা ভাবনা এত কিছু সেখানে অনেক বাজে চিন্তা বাজে কিছু অনেক স্মৃতি রয়ে গেছে নতুনভাবে কিছুকে প্রবেশ করতে দিবেন না অর্থাৎ নতুনভাবে মন্দ কিছু সেখানে যেন প্রবেশ না করে অর্থাৎ সেই পানিকে আর ঘোলাবেন না যা ঘোলা আছে ঘোলা থাকুক এখন আপনি অপেক্ষা করুন এই অপেক্ষা করার ফলে আপনার হৃদয় এক সময় স্বচ্ছ হবেই আজকে আপনি ধ্যানে বসেছেন মন বসছে না সমস্যা নেই যতটুকু পারেন নিজের উপর মানে জেদ করুন অভ্যাস করার চেষ্টা করুন যে না আমি বসে থাকবই আধা ঘন্টা দশ মিনিট এভাবে আপনি সময় বাড়ান এক সময় না এক সময় আপনার ওই অস্থিরতা বা যে ঘোলা পানি সেটা পরিষ্কার হয়ে আসবে তখনই আপনার ধ্যানে মন বসবে জোর করে আপনি এখানে কিছু করতে পারবেন না আপনাকে অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত পানিটি পরিষ্কার না হচ্ছে আপনার হৃদয়ের চিন্তা ভাবনা পরিষ্কার না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আপনাকে নতুনভাবে কোনো অপরিষ্কার বা ঘোলাটের অবস্থার সৃষ্টি না করে স্থির থাকার চেষ্টা করুন তবে একসময় মন শান্ত হয়ে আসবে স্থির হয়ে আসবে সাধনায় বা ধ্যানে মন বসবে তবে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার বা বসে রাখার সবচাইতে উত্তম সাধনা হলো দম সাধনা অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের সাধনা শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই বা শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি খেয়াল রাখা দমের যে সাধনা আছে তা করলে মন শান্ত হয়ে যায় কারণ মন নিয়ন্ত্রণ বা মন শান্তর ব্যাপারে অনেক কথা আছে কারণ মন নিয়ন্ত্রণ মন শান্ত রাখা বা স্থির রাখা শুধু একটি বিষয়ের উপর নির্ভর নয় কারণ বললাম না কোন সময় ক্ষুধা লাগলে মন উতলা হয়ে যায় সেটা এক ধরনের সেটা শান্ত করা মনকে এক ধরনের শান্ত করা কোনো কিছু কিনতে চাচ্ছেন পারছেন না সেটা কিনা হয়ে গেলে বা আশাপূর্ণ হয়ে গেলে শান্ত হয় সেটা আবার আরেক ধরনের শান্ত হওয়া ধ্যানে বসছেন মন দৌড়াদৌড়ি করছে সেটাকে শান্ত করা সেটা আবার আরেক ধরনের শান্ত করা এই শান্ত করার মধ্যে অনেকগুলো ক্যাটাগরি রয়েছে শান্ত করা মানে সবসময় এক কথা বোঝায় না এই শান্ত করার অর্থ এক এক সময় এক এক রকম হচ্ছে তাই আমি এক একটা উদাহরণ দিয়ে এক একটা বুঝালাম যে আপনার কোন অবস্থায় আপনি কোনটা করবেন যদি আপনি দম সাধনা করেন তাহলে আপনার মন নিয়ন্ত্রণে থাকবে অর্থাৎ আপনি যা চান তাই করবেন মন সেটা করতে আগ্রহী হবে যেমন বিষয়টা আপনাকে বুঝিয়ে বলি আমার বাউল গান শুনতে খুব ভালো লাগে সেটা যদি নর্মালভাবে কোনো বয়াতি বা ঢোল তবলা দিয়ে বাজায় তখনও সেটা শুনতেই ভালো লাগে যদি একটু কণ্ঠ খারাপ হয় তাও যে খুব খারাপ লাগে তা না শব্দ যেরকমই হোক কারণ ওটার প্রতি আমার একটা ভালোবাসা আছে অন্যদিকে আধুনিক গান যেগুলো খুব বেশি হিপ হপ বা অন্য ধরনের যে গানগুলো আছে সেইগুলো আমার ভালো লাগে না যদি পাশাপাশি দুইটা কনসার্ট হয় একটা বাউল গানের এবং একটা হচ্ছে ওই হিপ হপ গান বা রক স্টাইল যে গানগুলো আছে আধুনিক সেগুলো অবশ্যই তখন আমি ওই বাউল গানের দিকেই যাব আর এটার জন্য আমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করে বা মনকে সায়স্তা করে নিতে হবে না আমার মনই আমাকে ওই গানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বিষয়টা এরকম না যে আমার মন চাচ্ছে আধুনিক গানের দিকে আর আমি যাচ্ছি বাউল গানের দিকে জোর করে মনকে বোঝাচ্ছি যা মন ওই দিকে যা ওই দিকে যা বিষয়টা এরকম না তখন মন থেকে মন চায় যে আমি বাউল গানই শুনি এই যে মনে চাওয়া বাউল গান শুনতে একটা ভালো কিছু করতে ভালো কিছুর প্রতি মন চাওয়া এটাই অটোমেটিকভাবে একটা নিয়ন্ত্রণ সেটা হচ্ছে ভালো কাজ এবং দমের মাধ্যমে যে বিষয়টা আছে নিয়ন্ত্রণ ভালো চিন্তা 
করার যে বিষয়টা ধ্যান তার মাধ্যমে মনটা ভালো কাজের প্রতি আকৃষ্ট থাকে তখন আর আপনাকে কষ্ট করে নিয়ন্ত্রণ করার দরকার নেই তো চেষ্টা করেন মনকে ওই রকম করার জন্য যে নিয়ন্ত্রণের এত দরকার কি মনই যেন ইচ্ছা করি যেন আমার ভালো পথের দিকে নিয়ে যায় সেটা সবচেয়ে ভালো পাশে ধর্মীয় আলোচনা হচ্ছে কোনো ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে ভালো কোনো বক্তা আলোচনা করছে যে সুন্দরভাবে আলোচনা করে পাশে আবার আরেকটা নাচের কনসার্ট হচ্ছে তা আপনার মন যদি চায় নাচের কনসার্ট শোনার জন্য তাহলে আপনি মনকে বুঝান যে না এইদিকে না জ্ঞান দ্বারা বুঝান অন্যভাবে বুঝান যে না মন নাচের কনসার্টে যাব না আমি ওয়াজের ওয়াজ মাহফিলে যাব ধর্মীয় আলোচনা শুনব সেটা একটা বিষয় কিন্তু যদি আপনার মন স্বচ্ছ বা ভালো হয় পূর্ব থেকেই যদি আপনি ভালো কাজ করতে থাকেন তাহলে আপনার মনই চাবে না ওই নাচের আসরে যাওয়ার জন্য আপনার মনই চাবে যেন আপনি ওয়াজ মাহফিলে যান তো চেষ্টা করুন মনকে সেখানে আনার জন্য আর সেখানে আনার জন্যই মূলত ওই ধ্যান আর এটা বললাম ধ্যানের বিষয় যে ওই যে ঘোলা পানি ওটা হয়ে গেছে একটু সময় লাগবে অপেক্ষা করুন ভালো কাজ করতে থাকুন ধ্যান করতে থাকুন একটা সময় মন আপনি আপনি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে তখন আর মনকে জোর করে এদিক সেদিক নিতে হবে না মন সব সময় চাইবে ভালো কাজ করুন আপনি মন থেকেই যে আপনার দান করতে তখন ভালো লাগবে যে মা লোক দেখানোর জন্য করতে হবে না কাউকে দিতে পারলে আপনার মনে যেন একটা আনন্দ চলে আসবে তাই দমের যে সাধনা আছে তার দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় যে আমি কোনো কাজ করছি আমার মনটা উতলা এই যে এই ধরনের যে বিষয়গুলো আছে সেটার জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে দম সাধনা ধ্যানের আগেও যদি এই দম সাধনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া যায় তাহলে ধ্যানে অগ্রগামী হওয়া যায় দম সাধনা বলতাম এখানে প্রাণায়ামের কথা বলছি কারণ মনের সাথে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে গভীর একটা সম্পর্ক শুধু শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে না মানুষের বীর্যের সাথেও মনের একটা গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান কারণ আপনার দেহ ভালো থাকলে মন ভালো থাকে যদি শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় প্রাণায়ামের মাধ্যমে সব কন্ট্রোল করা যায় তাহলে আপনার বীর্য ভালো থাকবে অর্থাৎ গাঢ় থাকবে ঘন থাকবে ফলে আপনার শরীরে সেই মেজমাজা ভাব সেগুলো থাকবে না শরীরটা সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে ফলে মনও ভালো থাকবে আর যদি আপনি শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে খেয়াল না রাখেন তাহলে আপনার হয়তো বা অন্য কোনো ইয়ের কারণে আপনার বীর্য পাতলা হয়ে গেল বা শরীরে অন্য কোনো রোগ দেখা দিল অন্য কিছু হলো তাহলে মন তো আপনার এমনি অশান্ত থাকবে এটা সহজ একটা বিষয় হচ্ছে কারো যদি স্বপ্ন দোষ হয় তাহলে তার পরের দিনটা অবশ্যই তার আর ভালো যায় না তার মনটা সব সময় অশান্তই থাকে কারণ হচ্ছে তার স্বপ্ন দোষ হয়েছিল তো এখানে বীর্যর একটা গুরুত্ব আছে যদি বীর্য ঘন হয় বা স্থির থাকে তাহলে মন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে বা শান্ত থাকে তারা কোনো কাজ করতে হয়তো বা সে ভালো কাজ করছে না কিন্তু দেখেন তারা একটু সুস্থ সবল ভালো তারা যে কাজই করে অফিসিয়াল কাজ বা কোনো ড্রয়িং বা গান বা অন্য কোনো প্রজেক্টের যে কোনো কাজই করে তারা সেটা মনোযুদ্ধ করতে পারে আস্তিক হোক বা নাস্তিক হোক এই যে বিষয়টা এটা কিন্তু তার বীর্যের কারণে বা দেহের সুস্থতা বা দেহের ভালো এটার কারণে কিন্তু হয়ে থাকে তাই আপনাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো পদ্ধতির কথা বললাম সবগুলোই আপনাকে অনুসরণ করতে হবে আর আধ্যাত্মিক মানুষ হিসাবে গুরুবাদী সফিবাদী মানুষ হিসাবে ধ্যান করার চেষ্টা করবেন যা আপনাকে ভিতর থেকেই মনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে অর্থাৎ জোর করে আর নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে না আর দম যতটুকু পারেন দম সাধনার চেষ্টা করুন গুরুর কাছ থেকে দম সাধনার বিষয়ে জানুন আমার কয়েকটি ভিডিওতে দম সাধনার ব্যাপারে আলোচনা আছে হয়তো ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রাণায়াম বা দম সাধনার মাধ্যমে মন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে বলতে হচ্ছে ভালোই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে কারণ আমরা হচ্ছে কর্মজীবী মানুষ সারা দিন ভরে তো আর দম সাধনা নিয়ে বা এইগুলো নিয়ে থাকতে পারি না তাই কিছুটা আমাদের মন চঞ্চলতা বা কিছুটা থাকবেই কিন্তু এই যুগে এসে যতটুক স্থির থাকা দরকার ভালো থাকা দরকার সাধনা অগ্রগামী হওয়া দরকার তা হবে আর মনকে শান্ত রাখার সব চাইতে সব চাইতে সর্ব উত্তম পথ সম্পর্কে আল্লাহ তালা নিজে বলেছেন যে নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকির মানুষের হৃদয়কে প্রশান্ত করে বা রাখে অর্থাৎ যত দয়ালের কথা বা দয়ালের জিকির আজগার করা যায় মন ততটাই প্রশান্ত থাকে মনে প্রশান্তি লাভ হয় যেটা আমি একটু আগেও বলেছিলাম যে আপনি ভালো কাজ করলে আপনার মন এমনিতেই ভালোর দিকে আকৃষ্ট হবে প্রথমে আপনি জোর করে ভালো কাজ করুন সমস্যা নেই কিন্তু একটা সময় ভালো লাগা শুরু হবে তো যত বেশি দয়ালের নাম জপ করবেন দয়ালের কথা চিন্তা করবেন আপনার মন তত বেশি শান্ত থাকবে তত বেশি প্রশান্তি লাভ করবেন আপনি আপনি দুঃখে আছেন আপনি দয়ালের কথা মনে করুন 
আপনি ভালো আছেন আপনি দয়ালের কথা মনে করুন আপনি পাপ করতে যাচ্ছেন আপনি দয়ালের কথা মনে করুন আপনি কোনো ভালো কাজ করতে যাচ্ছেন আপনি দয়ালের কথা মনে করুন এই যে দয়ালের কথা মনে করা তা আপনাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে খারাপ দিক থেকে বিরত রাখবে আপনাকে পদভ্রষ্ট হতে দিবে না কারণ সব সময় আপনি দয়ালের কথা মনে করেন তো যখন আপনি দয়ালের কথা মনে করবেন অবশ্যই আপনার ভালো কাজের প্রতি তখন মন আকৃষ্ট হবে তাই আল্লাহ তালা যেটা বলেছেন যে প্রভুর জিকির বা আল্লাহর জিকিরই মনকে সবচাইতে বেশি প্রশান্তি দেয় তাই আমরা সব সময় চেষ্টা করব যে দয়ালের কথা গরুর কথা মনে করার জন্য তাহলে আমাদের মন শান্ত হয়ে আসবে স্থির হয়ে আসবে অর্থাৎ জিকিরে যদি মন লাগে তাহলেই আমাদের মন শান্ত হবে কিন্তু কথা হচ্ছে ওই যে জিকিরে মন লাগে না আমি যেটা বললাম ধ্যানে মন বসে না কারণ আমাদের মন অস্বচ্ছ তো এই জন্য আমরা জোর করে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে দম সাধনা যে আমার ইচ্ছা করছে আর না করছে আমার মন দৌড়াদৌড়ি করুক সমস্যা নাই কিন্তু আমি শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখবো প্রাণায়ামের মাধ্যমে যে কিছু পদ্ধতি আছে তার মাধ্যমে তো ওগুলি আপনি ইচ্ছায় জোর করেও যদি করেন বসে থাকেন যে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ খেয়াল রাখা এগুলো যদি করেন তাহলে একটা সময় মন এমনিতে আপনার মানে নিয়ন্ত্রিত হবে কারণ মন বললাম না যে মনের অজুত হচ্ছে অহেদুল উজুত যেটা হচ্ছে বাতাসের উজুত বাতাসের উজুত ও অহেদুল উজুত যদি মনকে আপনি আটকাতে চান বাঁধতে চান একটা বাউন্ডারির মধ্যে রাখতে চান তাহলে বাতাসকে কিন্তু আপনি ওই বাতাস দিয়ে ই করতে হবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অর্থাৎ ধরেন একটা গরম বাতাসের দিক দিয়ে আসছে আপনি যদি একটা ঠান্ডা বাতাসের দিক দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সেই বাতাসটা অন্যদিকে চলে যাবে তো মনের বিষয় হচ্ছে মনের রজুত হচ্ছে অহেদুল উজুত বাতাসের রজুত তো সেটাকে আপনি মাটি দিয়ে আটকাতে পারবেন না বা শক্ত কিছু দিয়ে আটকাতে পারবেন না তাই সেটাকে আপনাকে বাতাস দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আর এই জন্যই আপনি জোর করে হলো দম সাধনা করুন প্রাণায়াম করুন প্রতিদিন তাহলে আপনার মন নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে তারপরেই আপনার জিকের মন লাগবে আর আপনি পূর্ণভাবে প্রশান্তি লাভ করবেন তো মন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমি অনেকগুলো কথা বললাম অনেকগুলি পদ্ধতির কথা বললাম আপনি কোন অবস্থানে আছেন আপনার মন কোন ধরনের অশান্ত তার ওপর নির্ভর করে যে আপনার আসলে কি করা উচিত আপনি কোন স্টেজে আছেন এটা আপনি ভালো জানেন আপনার মন যদি ওই ধরনের অশান্ত হয় যে একটা চকলেট দিলে শান্ত হয়ে যাবে তাহলে সেই রকম কিছু করুন আর যদি এই ধরনের না হয় অন্য বড় ধরনের হয় তাহলে ভালো কাজ করুন ভালো কাজে মন না বসলে ধ্যানে বসুন ধ্যানে যত বারবার অভ্যাস করুন মন চাইবে না তারপরে কথা হচ্ছে আপনি জোর করে হলো দম সাধনা করুন যেটা আপনার মনকে ওই মানে ঘোড়ায় লাগাম লাগানোর মতো অর্থাৎ বাতাস দিয়ে বাতাস আটকানোর মতো বাতাসকে নিয়ন্ত্রণের যে ব্যাপারটা সেটা করার চেষ্টা করুন দম সাধনা ছাড়া মনকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না তা অনেকেই বলে যে জিকিরে মন লাগাও জিকিরে মন লাগাও জিকির করো ধ্যান করো হ্যাঁ তো বিষয়টা হচ্ছে আসলে আমরা চাইলেও সেটা পারি না আমাদের মন নিয়ন্ত্রণে নাই অশান্ত তো এই জন্য অর্থাৎ এখানে অশান্ত বলতে ওই ধরনের অশান্ত না যে আমি কিছু কিনতে চাচ্ছি পাইলাম না সেই ধরনের না এখানে অশান্ত বলতে আমি বসে আছি এখানে গরুর ধ্যান করার জন্য আমার মন চলে গেছে অন্য জায়গায় আমি গরুর ধ্যান করতে যাই আমার মনে পড়ে হচ্ছে অন্য মেয়ের কথা তো এই যেই ধরনের কথাগুলি বা গুরু ধ্যান করতে গেছি বা গুরুর বাসায় কি করছি গুরুর কথা স্মরণ করতে গেছি মনে পড়ছে কোন জমানায় কোন মেয়ের সাথে হেসে কথা বলছিলাম কি করছিলাম না করছিলাম এই যেই ধরনের বিষয় কোন বন্ধু বান্ধবের সাথে কি আড্ডা দিলাম এই ধরনের কথা মনে পড়ে এই যে মনের অনিয়ন্ত্রণ ভাব বা দৌড়াদৌড়ি করা এটা কন্ট্রোল করার জন্য দম সাধনা সর্বোত্তম অর্থাৎ দম সাধনা করলে আপনার মন এই শান্তটা হবে আর কি অর্থাৎ মনে এই ছোটো ছোটোগুলি করবে না ধ্যানে বসছেন ধ্যানে বসবে সে এটা আপনি দম সাধনা যদি কয়েক মাস করেন নিজে এটা বুঝতে পারবেন যে আপনার কত পরিবর্তন আসছে শুধুমাত্র ধ্যানে বসা না আপনি যে কোনো কাজ করেন লেখাপড়া থেকে শুরু করে যে কোনো কাজই করেন দেখবেন যে ঘন্টা পর ঘন্টা চলে গেছে আপনার খেয়াল নাই অর্থাৎ মনে এতটাই এখন ওই দিকে আকৃষ্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনি যা করতে বলেন মনকে মন তাই করবে জানি না কতটুকু বোঝাতে পারলাম আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি আমার জ্ঞান অনুযায়ী তারপরও যদি আপনারা না বুঝেন তাহলে পূর্বের মতো আবারও বলবো যে হ্যাঁ সেটা মন্তব্য করে আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার আর একটা কথা হচ্ছে যে এটা নিয়ে বিতর্ক করার কিছু নেই আপনি যদি এর চেয়ে ভালো কোনো পদ্ধতি ভালো কোনো বিষয় জানেন তাহলে সেটাই আপনি অনুসরণ করুন সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে আপনি আপনার গুরুর পরামর্শ নিন কারণ তার সাথে আপনি আপনার অবস্থান মন অশান্তের যে ব্যাপারটা আছে কতটুকু অশান্ত কেন অশান্ত এইগুলি আপনি তার সাথে শেয়ার করতে পারবেন আমার সাথে তো যা আমাকে জাস্ট প্রশ্ন করা হয়েছে কিভাবে শান্ত করা যায় আমি তার উপর কথা বলেছি তো কিছু স্পেসিফিক বিষয় আছে সেটা গুরুর কাছ থেকে জানতে হবে অর্থাৎ গুরুকে জিজ্ঞেস করুন গুরু আপনাকে সেই বিষয়ে হেল্প করবে অবশ্যই আর আপনি যদি এর চেয়ে ভালো পদ্ধতি জানেন